హలో అండి నమస్తే అమ్మ నమస్తే 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 సో లలిత అమ్మగారిని వెంట పెట్టుకొని మళ్ళీ వచ్చాను ఎందుకని అడగారేంటి సమ్మర్ వచ్చింది అందరు సమ్మర్ రాగానే ఎండలు రాగానే ముందు దేనికోసం ఎదురు చూస్తాం వడి అప్పడాలు ఉన్నాయా వడియాలు ఉన్నాయా చల్ల మిరపకాయలు ఉన్నాయా ఇంకా ఎండలో పనికి వచ్చేయండి పచ్చళ్ళు ఉన్నాయా దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ మనకి అమ్మ దాదాపు థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ వడియాలు పెడతారంట ఏమిటమ్మ అదే బియ్యం పిండితో రవ్వతో సగ్గు బియ్యంతో ఆనియన్తో ఆనియన్తో ఈ నాలుగు వడియాలు చూడాలంటే మీరు రెండు ఎపిసోడ్స్ చూడాల్సిందే ఈ ఎపిసోడ్లు అసలు ఫస్ట్ రెండు మనం చూపిస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకో రెండు చూపిస్తాం లేకపోతే క్లమ్జీ అయిపోతుంది మీ కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ అమ్మ చేసిన వడియాలు తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు మేము చేయబోతున్నాయి ఇవే ఇవి ఎప్పుడు చేశారమ్మా లాస్ట్ సమ్మర్లో లాస్ట్ సమ్మర్లో రెడీ చేశాను ఫైవ్ సిక్స్ మిగిలినాయి అంతే ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ చేయాలి ఇంట్లో ఎంత అద్భుతమైన వడియాలని ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం చూసారు ఎట్లా పొంగినాయో చేసింది అమ్మే అందుకనే అమ్మే ఇక్కడ దాకా వచ్చారు మన కోసం చూపిస్తున్నారు మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవటం కూడా ఒక కళ్ళ అండి నూనెలో పూర్తిగా మునిగితే చాలా బాగా వస్తుంది ఫ్రై ఆ రోజులు సమ్మర్ వచ్చిందంటే ప్రతి వాళ్ళు ఎక్కడ ఎవరికి కనిపించరు ఇందులోనే ఫుల్ బిజీ ఈ రోజుల్లో సమ్మర్ వచ్చిందంటే ప్రతి వాళ్ళు ఇంట్లో ఎక్కడ కనిపించారు మాల్స్ లో బిజీ ఇవి ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయో కొనుకొచ్చుకుందాం అని అంటే ఇది హోల్ ఫ్యామిలీకి మేము చేస్తామండి మనకని కాదు మా హోల్ ఫ్యామిలీకి నా సైడ్ మా హస్బెండ్ సైడ్ మళ్ళీ ఎవరైనా వస్తే ఇవ్వటానికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను శైలా నేను అవునా నా చేతితో చేసినది అని చెప్పి ఇవ్వటానికి నాకు చాలా ఇష్టం సో ఈ చేతితో చేయటం అనేది ఎంత టైం పడుతుంది ఎలా చేద్దాం ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో అయ్యే ప్రొసీజర్ తప్పుగా ఉండనే ఉండదు ఈజీగానే ఉంది అయితే కొంచెం దాని వైపు మనం మన మైండ్ ని అటువైపు వెళ్ళా ఈ రోజు వేరే పని ఏం చేయను మాల్ వద్దు సినిమా వద్దు టీవీ వద్దు మొబైల్ వద్దు ఇదే అను అట్లా అనుకుంటే ఒకటి అందరినీ ఇన్వాల్వ్ నేను ఎప్పుడు ఇదే శైలా చెప్తాను ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఇవన్నీ దొరుకుతాయి కదా ఇవన్నీ అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కలిసి ఒక బాండింగ్ డెవలప్ అవుతుందని నా ఉద్దేశం ట్రూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ అదిరిపోయింది సూపర్ టేస్ట్ ఉందండి సో ఇప్పుడు ఎలా చేయబోతున్నావో చూడబోతున్నాం సో ఇంత మంచి రెసిపీకి వడియంకి ఇప్పుడు మనం తిన్నాం కదా దీనికి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేం కావాలి ఓన్లీ టూ త్రీ ఐటమ్స్ ఇలా బియ్యం పిండి కొంచెం సగ్గు బియ్యం నానబెట్టాలి నైట్ లెమన్ జ్యూస్ ఉప్పు కారం అంతే ఇంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ తోటే మనం చేయాలి బయట నుండి మనకి మంచి ఎండలు వేయాలి అది ఒకటి అయితే ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక చిన్న గ్లాస్ బియ్య పిండి తీసుకున్నాను ఈ చిన్న గ్లాస్ అంటే అర్ధ పావు పావు కిలోల సగం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బియ్య పిండి దానికి నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సగ్గు బియ్యం నానబెట్టిన ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ ముందు నానబెట్టచ్చు మనకు ఆల్రెడీ సగ్గు బియ్యం వడియాలు చేయాలి కదా అని చెప్పి నేను నానబెట్టుకున్నాను అమ్మ చెప్పినట్టు అండ్ ఏడు ఎనిమిది పచ్చిమిరపకాయలు మీరు తిన్న కారాన్ని బట్టి అండ్ ఉప్పు నిమ్మరసం పక్కకు పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చూసే ఫస్ట్ సగ్గు బియ్యం బాయిల్ అవ్వాలి శైల ఓకే వన్ గ్లాస్ బియ్యం పిండికి త్రీ గ్లాస్ వాటర్ వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియో అండి ఇదే గ్లాస్ తో నేను తీసుకున్నాను మీరు ఏ గ్లాస్ తీసుకున్నారో అదే గ్లాస్ లో త్రీ మెషర్మెంట్స్ మంచినీళ్ళు తీసుకోండి తీసుకున్నాను ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేయాలి ఇంకా కొంచెం కూడా వేయొచ్చు వేయండి రుచికి సరిపోను ఉప్పు అంతే ఇంకొక చిన్న టిప్స్ చెప్తాను ఇక్కడ ఉప్పు తగ్గించి వేసిన కొన్నాళ్ళు అయ్యాక సాల్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది వడియం ఎక్కువ పిలిచేసుకుంటుంది అది ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశాను నేను అందుకే ఎగ్జాక్ట్ కాకుండా కొంచెం మీరు తక్కువ వేసినప్పుడు కూడా పర్వాలేదు ఇప్పుడు సగ్గు బియ్యం వేసే వచ్చేసి మాకు ఈ గ్యాప్ లో అమ్మ మాట్లాడుతున్నారు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళ అత్తగారితో నేను ట్రావెల్ చేసిన జర్నీ చెప్తున్నారు అంటే ఆమెకి ఎంత ఇష్టమో ఇవన్నీ సమ్మర్ వస్తే ఆ రోజుల్లో సరిపోతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ సగ్గు బియ్యం నానబెడితే వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అయింది అది వేసేసాను కొంచెం ఇన్ని సగ్గు బియ్యం నానబెట్టుకోండి అలా వేసుకోండి బికాజ్ ఇది బియ్యం వడియాలు బియ్య పిండి వడియాలు సగ్గు బియ్యం వడియాలు కాదు కరెక్ట్ స్కూల్ లో ఉన్న పిల్లలకి అమెరికాలో పెళ్లిళ్ళైన పిల్లలకి మనం పట్టించాలి మనం ప్రేమ చూపించాలంటే వడియాలు అప్పడాలు 
చల్ల మిరపకాయలు బయట కొన్న ఆ టేస్ట్ ఉండవండి మీరు ఏమన్నా చెప్పండి నాకు టేస్ట్ కింద ఎక్కువ మా నీసెస్ కి ఎప్పుడు నేను యూఎస్ కి పంపిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు నా నా ప్రోడక్ట్ గురించి నాకు ఒక్కొక్కసారి వేయకపోతే ఏడిపోస్తుంది నాకు ఏజ్ అయిపోయింది అందువల్ల చేయలేకపోతున్నాను అని అంత బాధ ఇప్పుడు మీకు ఏజ్ అవ్వలేదు మీరు ఇప్పుడే మనం లైఫ్ స్టార్ట్ చేసాము నిజంగా సీరియస్ గా అండ్ మీరు ఇంత మంది ఇన్ని లక్షల మందికి ఇన్ని చెప్తున్నారు చూపిస్తున్నారు మీ రెసిపీస్ అయితే వాళ్ళతో పాటు ఎప్పటికీ ఉంటాయి అదే మా శైల నా ఉద్దేశం ఇది నాతో పాటు వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి ప్రతిది నేను నా లోపటి నుండి తీసుకుంటున్నా తీస్తున్నాను మా అత్తతో నేను ఏమేమి చేశాను మా అత్త జర్నీ నాతో పాటు ఎలా ఉండింది ఆమె ఎవ్రీ డే నాకు ఎంత మోటివేషన్ గా ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఆమె ఆమెనే ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటుంది నేను హెల్పర్ ని వాళ్ళ అత్తగారి గురించి నో మోర్ తలుచుకుంటే ఈ టైమ్ లో ఫుల్ మేమిద్దరం బయట ఉండి మా మామగారు అయితే అక్కడ వాచ్మెన్ అలాగా నుంచుంటారు ఈ పక్షులు అవన్నీ అక్కడ తిరుగుతాయి కదా అవి ముట్టకూడదు అని చెప్పి ఒక బ్లాక్ క్లాత్ వడియం దగ్గర పెట్టేస్తారు నేను అడుగుతాను మీరు కిందకు వెళ్ళిపోండి అంటే లేదు మా ఇక్కడ అవన్నీ ఇట్లా తిరుగుతున్నాయి కదా ముట్టితే లేదంటే షిట్ కూడా పడుతుంది కదా అంటారు ఓపెన్ గా ఉంటుంది నా సీలింగ్ సన్ పెడతాం కదా ఫ్యామిలీలు ఒక కోఆపరేషన్ ఉంటే ప్రతి వాళ్ళు అందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఆ టైం నాకు తలుచుకుంటే ఇప్పుడు అలా లేదు కదా అని ఒక బాధ వస్తుంది శైల నాకు ఉందండి కొన్ని ఫ్యామిలీస్ లో వెరీ గుడ్ అది ఇంకా అసలు పూర్తిగా అడుగంటి పోలేదు ఇప్పుడిప్పుడే కొంతమందిని చూసి కొన్ని కొన్ని నేర్చుకుంటున్నారు అది మంచి అవ్వచ్చు చెడు అవ్వచ్చు కానీ లైఫ్ లో మనకి ఏది సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది అనేది గమనిస్తే గనక అందరూ ఇదిగోండి ఇట్లా ఇటువైపే మళ్ళుతాం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి ఫ్రీడమ్ గా ఎవరు లేకుండా ఒంటరిగా ఉన్న జీవితాలు బాగున్నాయా అడ్జస్ట్ అయినా పర్వాలేదు అత్తగారు మామగారు చూసుకోవటం అదంతా బాగుందా ఎందుకంటే రేపటి నుండి మీరు కూడా ఒకళ్ళకి అత్తగారు మామగారు అవుతారు కరెక్టే మనం కూడా ఏజ్డ్ అయిపోతాం ఏజ్ అయిపోతాం అప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం పెద్దవాళ్ళని ట్రీట్ చేసే విధానం కన్నా ఘోరంగా ఉంటది మన పరిస్థితిని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇవేం జరగవు అందరం హ్యాపీగా ఉంటాం తర్వాత ఈ సమ్మర్ టైమ్ లో చింతపండు దొరుకుతుంది అవును విత్తనాలతో వస్తాయి మనం అది విత్తనాలతో తీసుకొని వచ్చి ఒక షీట్ ఫుల్ పెట్టే పెట్టేసేసి ఎండకి చింతపండు పౌడర్ దాదాపు రెండు కిలోల చింతపండు మంచి చింతపండు దొరికింది మొన్న మలక్పేట్ మార్కెట్ లో దొరికింది అండి గడ్డానారం మార్కెట్ లో చాలా మంచి చింతపండు కేజీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ రూపీస్ నిజానికి ఇట్స్ క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ కానీ నేను మాత్రం తీసుకొచ్చి ఇట్లాగా ఎండకు పెట్టి మిక్సీ వేసి పెట్టాను ఇప్పుడు ఏ కర్రీలో వేయాలని ఇట్లా వేస్తున్నాను ఇట్లా వేసుకోవచ్చు మొన్న చేపల పులుసు చేశాను సారీ మేము చెప్పాలి ఎంత బాగుందంటే అండ్ పచ్చళ్ళలో కానీ పులిహోర పొడి చేస్తాయి ఇప్పుడు దీంతో ఇన్స్టెంట్ పులిహోర పొడి వెరీ గుడ్ ఇది మొత్తం చింతపండు పౌడర్ నాకు ఇష్టం ఇట్లాంటి పనులు మీ తమిళనాడు సాంబార్ కైతే ఫిదా అయిపోయిన ఉన్నారు అమ్మ చేశారు పక్క తమిళనాడు స్టైల్ సాంబార్ సూపర్ ఉంటది అండ్ మీ రెసిపీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మన దాంట్లో ఒక టెన్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఉన్నాయి బీట్రూట్ రైస్ క్యారెట్ రైస్ అవి క్యాబేజ్ రైస్ అవియల్ పులుసు అడయ అవియల్ అడయ అవియల్ తర్వాత జింజర్ జింజర్ పులుసు అయితే ఖతర్నాక్ అండి సూపర్ అంటే సూపర్ జింజర్ పులుసు అయితే అల్లం పులుసు చాలా బాగుంది సగ్గు బియ్యం బాగా ఉడకాల ఇప్పుడు సగ్గు బియ్యం ఉంది ఒక చిన్న హింట్ చెప్తాను అది గ్లాస్ అలాగా పర్ల్ లాగా అవుతుంది బాయిల్ అవ్వగానే అదే మనకి ఇది ఎండ్ పాయింట్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది గ్లాస్ అలాగా అయిందా అవును ఇది ఇప్పుడు అవ్వలేదు అంటే సీత్రు సీత్రు ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఈ మెటీరియల్ తో ఉండి ఉండి మనం ఇది ఒక ల్యాబ్ అలాగా మా అత్తగారు అసలు ఏ సామాన్ కి ఎట్లాంటి క్వాలిటీస్ అని రిసెర్చ్ చేసేవారు ఆ రోజులు టెన్ ఇయర్స్ నుండి మా అత్తగారు స్టార్ట్ చేశారు కుకింగ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు చేశారు శైల సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కుకింగ్ మేము రెస్ట్ ఇస్తాం మీకు అంటే మేము చేస్తే ఆమె తినలేదు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ అందువల్ల కిచెన్ కంట్రోల్ లాస్ట్ వరకు ఇవ్వలేదు నాకు నేను జస్ట్ అసిస్టెంట్ చేస్తాను అంతే వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇంత ఏజ్ అయిపోయింది ఇంకా కుకింగ్ చేస్తుంది కదా అంటారు నేను పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు మనం ఇంతసేపు దీన్ని ఉడకబెట్టే బదులు ఒక విజిల్ వేస్తే అయిపోద్దిగా నేను ట్రై చేయలేదు శైల 
వాళ్ళకి ఫస్ట్ నుంచి కానీ నాకు తెలుసు డెఫినెట్ గా ఒక వన్ టూ విజన్స్ వస్తే సరిపోతుంది సరిపోతుంది నాకేమో సైడ్ అంతా ఇట్లా అంటుకుంటుందో నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేదు మా అత్తగారు ఎలా చెప్పారో అట్లానే ఫాలో అవుతున్నాను అట్లానే శైల గారు కూడా చెప్తున్నాను ఆమె దగ్గర నాకున్న మంచి మంచి మెథడ్స్ ఉంటాయి అయితే సింపుల్ గా మీరు చేయండి అని చెప్తుంది శైల అవును చేయండి మనం మూడు గ్లాసులు నీళ్లు పోసాం కదా కొంతమంది ఆవిరి అయిపోయింది ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వన్ గ్లాస్ దగ్గర దగ్గర అది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది లాస్ట్ లో మొత్తానికి ఇది లేకుండా అయిపోవాలి కనిపించకూడదు షేప్లెస్ గా అయిపోవాలి అంటే ఇప్పుడు రైస్ కి ఆ సగ్గు బియ్యం కి ఏం ఇది ఉండకూడదు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే దీన్ని ముందే మిక్సీ వేసుకొని కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని మిక్సీ వేసేసి దీంట్లో కలిపేయాలి కలిపేయాలి మీరు షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఏదైనా ఫాలో అండి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నేను మీరు మాత్రం మీ అత్తగారు చెప్పింది నేను అత్తగారు చెప్పినది చేస్తాను అదే చెప్తాను ఎందుకంటే రిస్క్ లేదు నేను అటు ఇటు తిరగలేదు మాకు చూపించిన దారిని నడుస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ గ్లాస్ కొంచెం మళ్ళీ కావాల్సి వస్తే మళ్ళీ కావాల్సి వస్తే ఇట్లా ఇట్లా చేసి ఇట్లా తీసుకుని స్ప్రింకిల్ చేసుకుందాం సాల్ట్ సరిపోయింది కదా కదా చూసుకోండి ఇట్లా ఇది సిమ్ చేసుకోండి ఇట్లా కొంచెం కొంచెం థెడ్ లాంటిది ఇట్లా మనం ఇది మాత్రం కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేయాలి లంప్స్ ఫార్మేషన్ అవకూడదు శైల కంప్లీట్ గా స్మాష్ అయిపోవాలి చాలా మంది కామెంట్స్ పెడతారు మీరు నన్ను శైల అంటే చాలా బాగుంటది అంట శైల అని వాళ్ళకి క్యూట్ గా అంటారంట మీరు కామెంట్స్ తెలుగులు వస్తాయి కదమ్మా నాకు తెలుగు చదవడం రాదు ఎన్ని చదవాలి ఎన్ని నేర్చుకోవాలి ఇంగ్లీష్ లో రాస్తే మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఉంటే నేను కొంచెం చదువుగలుతాను నా ఫ్రెండ్స్ వస్తే వాళ్ళకి ఏముంది కామెంట్స్ కొంచెం పచ్చిమిర్చి లేటర్ ఆన్ ఆల్సో వీ కెన్ పుట్ శైల ఇప్పుడు ఇది అయిందా లేదా ఎలా కనుక్కోవాలి ఎలా కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మీరే లీడర్ ఇప్పుడు వాటర్ లో ఇట్లా చేసుకుని ఇట్లా ముట్టాలి ముట్టితే చేతికి అంటకుడు అప్పుడు తీసేయాలి అయింది అయితే అయిపోయింది అంతే వాటర్ ముట్టుకొని చూస్తా కొంచెం కవర్ చేసి టూ మినిట్స్ పెడతాం అంతే అయిపోయినట్టే పెట్టేసాము జస్ట్ పొయ్యి మీద టూ మినిట్స్ కూడా లేదండి లంప్స్ కూడా ఏం లేవు లంప్స్ లేవు ఇందులో ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయ ఇతరు పచ్చిమిరప పేస్ట్ పేస్ట్ దాదాపు ఏడు ఎనిమిది పచ్చిమిరపకాయలు లెమన్ ఒక నిమ్మకాయ అది ఒక నిమ్మకాయ ఉప్పు చూద్దామా ఉప్పు చూడాలి ఇదంతా మిక్స్ అయ్యాక కాల్చుంది కదా సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అండి అది ఇట్లానే ఈ పిండి ఇట్లా చేస్తుంటే మా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం టేస్ట్ కి ఇందులోనే పిండియే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తినేస్తారా మిగతా ఎవరినా అడిగక ముందు మేము వెళ్ళిపోతాం పై పైక పైన వెళ్ళి అక్కడ పెట్టడానికి ఏముండదు ఈ మాల్ ఈ ఈ పిండికి అంత డిమాండ్ ఉంటుంది శైల అట్లా ఇట్లా ఈ ఫుల్ తీసుకో చాలా బాగా ఇంత తిననా ఇట్ బి వెరీ గుడ్ ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చూడాలి ఇంకా ఏమి ఉప్పు కావాలా ఇంకా ఏదైనా కావాలా ఉప్పు వద్దులేండి కరెక్ట్ ఉందా అన్ని కరెక్ట్ ఓకే రెడీ టు నా హాఫ్ వేసుకుని చాలా ఎందుకంటే ఏం చెప్పారు మనకు ఊరుతుంటే ఊరుతుంటే ఉప్పు ఎక్కువ వద్దు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇందులో జీలకర్ర అట్లా కూడా వేసుకోవచ్చేమో జీలకర్ర అప్పటి నేను అత్తగారు చెప్పలేదు నేను నాకు సిగ్నేచర్ రెసిపీ అంటే ఏది నేను అడల్ట్రీ చేయను శైల వెరీ గుడ్ ఎట్లా చెప్తారా చెయ్యను నేను అలాంటి పని ఇది మంది అయిపోయింది ఒకటి అయిపోయింది మూత పెట్టి ఉంచాలి ఈలోపు మేము సగ్గు బియ్యంది చేస్తాం రైట్ సో ఇప్పుడు సగ్గు బియ్యం వడియాలు దానికి కూడా అంతే వెరీ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సేమ్ అదే గ్లాస్తో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ నేను టీ కప్ అని ఇందాక చూపించా కదా అదే గ్లాస్తో సగ్గు బియ్యం రాత్రి నానబెట్టా మీకు టైం ఉంటే రాత్రి నానబెట్టుకోవటమే లేట్ నైట్ బెస్ట్ కదమ్మా లేట్ నైట్ బెస్ట్ పొద్దున్నే ఆరింటికల్లా మనం చేసేసాం అనుకోండి మేకింగ్ అనేది ఏడు ఇంటి కంచి ఎండ రాకముందే మనకి వడియాలు పెట్టడం అయిపోతుంది కరెక్ట్ మనం తొమ్మిది ఇంటికల్లా మెడ దిగిపోవచ్చు కరెక్ట్ అండ్ ఇంత కొంచెం కొంచెం పెట్టుకున్నట్టు అయితే పది నిమిషాలు పావు గంట కూడా పట్టదు అండ్ ఉప్పు జీలకర్ర అండ్ పచ్చిమిర్చి ఒక ఏడు ఎనిమిది అంతే ఇప్పుడైనా మనం ఇది మిక్సీలో వేసేద్దామా తొందరగా వేసే వేసేద్దాం వేసే ఫస్ట్ ఇది నేనేం చేస్తానంటే మిక్సీలో మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొచ్చి ఉడకబెడతాను సో దట్ మనకి ఎర్లీగా అయిపోతుంది సో మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే తీసుకున్నామో కొలత 
అదే గ్లాస్ తో సిక్స్ గ్లాసెస్ నీళ్ళు కొలిచి పెట్టాను నేను సిక్స్ గ్లాసెస్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇంకా కొంచెం వెయ్యి ఇంత పల్పు మొత్తానికి ఇదే కదా ఉప్పు 3/4 ఆ ఓకే పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ మళ్ళీ ఆ మల్ల పేస్ట్ కరెక్ట్ ఓకే ఇది వేసేయనా ఆ వేసేయేసి వేసేయొచ్చు ఇట్లా మనం తొందరగా అవుతది ఎక్కువ సేపు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను కూడా నెక్స్ట్ టైం నుండి ఇది షార్ట్ కట్ నేర్చుకోవాలి శైల అలా మనం చెప్పినది కరెక్ట్ అని అలా అనుకోకూడదు పచ్చిమిర్చి కూడా మిక్స్ చేసుకొని వద్దాం ఇట్లా ఇది తిప్తూ ఉండాలి ఇలాగా కంటిన్యూస్ గా కంటిన్యూస్ గా ఎందుకంటే ఇది బాయిల్ స్టార్ట్ బాయిల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కింద మంచిగా పట్టేసుకుంటుంది మీకు ఎన్ని వడియాలు తెలుసు శైల టెన్ ట్వెల్వ్ గా ట్వెల్వ్ లేదు ఏమి రానట్టు చెప్తున్నారు డెఫినెట్లీ మీకు ట్వెల్వ్ థర్టీన్ వెరైటీస్ తెలిసి ఉంటుంది మనకి ఎన్ని వడియాలన్నా తెలియనియండి అది కాదు ఇంపార్టెంట్ ట్రెడిషనల్ గా సనాతనంగా పురాతనంగా ఏమొస్తుంది అది తినాలని మన నాలుగు కోరుకుంటారు మధ్య మధ్యలో కనిపెట్టిన అని మధ్యలోనే పోతాయి నాకు ఆలుగడ్డ వడియాలు వచ్చు టమాటో వడియాలు వచ్చు అండ్ ఇవన్నీ వచ్చు మినప వడియాలు అంటారు చూసారా అవి వచ్చు వచ్చు అంటే పర్ఫెక్ట్ గా నాకు వచ్చు అని కాదు చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ వాళ్ళు చేస్తుంటే చూసేదాన్ని నేను కూడా పెట్టేదాన్ని హెల్ప్ చేసేదాన్ని మీలా తెలియాలి శైల అప్పుడే కదా మనం రేపు రోజు మన కాల్ మీద మనం నేను ట్రైనింగ్ తీసుకొని పప్పులోకి అవి నంచుకొని తింటుంటే కరకర కరకర అంటుంటాయి బూందీ కన్నా గట్టిగా బాగుంటది బాయిల్ వచ్చింది చూసారా చక్కగా ఇప్పుడు ఈ టైంలో మీడియం ఫ్లేమ్ పెడదాం ఇప్పుడు దాకా హైలో ఉంది మీరు ఏ వడియం అయినా పెట్టక ముందు ఒకసారి సాల్ట్ టెస్ట్ చేసుకోండి అది ఒక్కటే ఇందాక అది చూసాం మనం బియ్యం పిండి వడియంలో సాల్ట్ సరిపోయిందని ఒకసారి చూసాము ఒకవేళ మీకు సాల్ట్ లే కావాలని అనిపిస్తే లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వాటర్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోండి ఏం పర్వాలేదు ఎందుకు ఇందులో డైరెక్ట్ వేసినా మిక్స్ అయిపోతుంది ఇదైతే అట్లా మిక్స్ అయిపోతుంది అది తీసేసాం కదా అది సాల్ట్ సరిపోయింది సరిపోయింది కదా నిండుగా ఉంది ఈ పచ్చి మిర్చి చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది సెట్ అయిపోతుంది బాగుంది దీంట్లో పాలు పంచదార వేసుకుని తాగాలని అదే ఇప్పుడు ఏదైనా చేసుకోండి మీ ఇష్టం వడియం అంటే వడియం బేస్ ఏమో రెడీగా ఉంది మనకి ఉడికినట్టు ఉంది ఉడికినట్టు ఉంది ఉడికినట్టు మీ కన్సిస్టెన్సీ ఇదేనా ఇంకా కొంచెం చిక్క అంటే బయట మనం పెట్టినప్పుడు అది అట్లా మామూలు అయిపోతుంది ఉంచుదాము కట్టిద్దాము కట్టిద్దాం ఇలాగ మనకి స్లో మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది రాత్రి అంతా నానింది మిక్సీ వేసేసాము బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత నాలుగు నుంచి ఐదు నిమిషాలకి మనకి మంచి కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది ఇది తీసిన తర్వాత చూద్దాం ఒక ఒకవేళ మళ్ళీ ఇట్లా ఇట్లా కొంచెం ఇట్లా పెడితే మూవ్ అవ్వకూడదు ఆల్మోస్ట్ డన్ ఇదిగోండి కొంచెం చిక్కటి కన్సిస్టెన్సీ లిటిల్ ఇది చల్లారాక ఇంకా కొంచెం చిక్కగా అవుతుంది ఇప్పుడు మనం మిగతా కారం వేసుకోవచ్చు దాదాపు పది నిమిషాలు పట్టిందండి ఉడకటానికి నాలుగైదు నిమిషాలు కాదు టెన్ మినిట్స్ ఇట్టు వేసేస్తున్నా వేసేస్తున్నా జీలకర్ర ఎంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అందులో జీలకర్ర వన్ టూ చాలు 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 టూ టీ స్పూన్స్ ఇదంతా అయిపోయింది కట్టేస్తున్నా ఇది కొంచెం చల్లారని ఇవ్వండి ఇంకొంచెం చిక్క పడుతుంది ఇప్పుడు మిద్ద మీదకి వెళ్ళి వడియాలు వేసుకుందాం పదండి అది ఇది రెండు తీసుకెళ్తున్నాం బాగుంది నేను చేస్తున్న మెథడ్ ఒకసారి చూసుకోవాలి చేయి తడుపుకొని తడుపుకొని ఇది ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ చేసుకుని మీ దగ్గర దీనికి పెద్దది ఉంటే యూస్ చేసుకోండి నాది చిన్నగా ఉంది చిన్నగా ఉంటేనే ఈజీ ఒత్తటం ఇప్పుడు నీట్గా ఇట్లా బ్రాడ్గా రావాలి ఓకే అప్పుడు మంచిగా డ్రై అవుతుంది ఓకే మీరు పెట్టిన చోటే ఇట్లా పెడితే మంచిగా రాదు రాదు ఒకవేళ రాకపోయినా కానీ మీరు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని మళ్ళీ తీసేసుకొని చేసుకొని మళ్ళీ వేయండి ఓకేనా ఇట్లా మనకి సన్నగా ఉన్నది దొరకాలి నేను అమెజాన్లో సెర్చ్ చేసే లింక్ ఇస్తాను మీకు దొరికితే ఇట్లాంటిది కానీ మీరు కనుక ఇది చేస్తే మాత్రం అద్భుతం అండి ఒక ఇది ఎట్లా అంటే ఈ మధ్యన నేను చాలా చెక్ చేశాను ఇట్లాంటిది నాకు కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంది దొరకలేదు మా దీన్ని మనం ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఎండకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తిరగాలి ఇప్పుడు 
పొద్దున సెవెన్ ఓ క్లాక్ అలా ఇది చేసేసాం అనుకోసారి అప్పుడు మధ్యాహ్నం త్రీ ఓ క్లాక్ వచ్చే వరకు ఇది టర్న్ చేయాలి మనం ఓకే ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు త్రీ ఓ క్లాక్ పెడుతున్నాం పెడుతున్నాం కదా రేపు పొద్దున్న అంటే నైట్ అంతా కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా క్లోజ్ చేసి పొద్దున్ననే పెట్టేసేయాలి మనం ఓకే అంతే ఇంకా ఏం లేదు ఇందులో చెప్పడానికి ఏం లేదు ఓకేనా ఓకే ఇట్లా కొలత సేమ్ చిన్న స్పూన్ తీసుకుంటే మనకి అన్ని ఒకటే వస్తాయి ఈజీగా అయిపోద్ది అంతే ఒక స్పూన్ ఇట్లా తీసుకోవటం ఇట్లా పెట్టటం దగ్గర దగ్గరికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఒక దగ్గరే ఉంటున్నాయి చూసారా ఇట్లా ఎత్తు పల్లాలు ఉండద్దు మంచిగా మిక్స్ చేసుకో ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని చేసుకో మీకు ఒకవేళ కారం ఎక్కువ అనిపిస్తే కొంచెం తగ్గించండి మా ఇంట్లో కారం ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి నేను వేసిన నా ఎనిమిది వేసే దగ్గర నాలుగే పచ్చిమిరపకాయలు వేయండి సో ఎండాక కనుక మీకు గుడి ఈజీగా రావాలంటే ఒక్కొక్కటి కొంచెం మందం వేసుకోండి మరీ పల్చగా వేయకండి అప్పుడు ఈజీగా ఊడొస్తాయి ఒకసారి నేను టూ టూ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను ఒకదాని మీద ఒకటి సో దట్ కొంచెం మందం వస్తుంది దానివల్ల ఈజీగా లేస్ వస్తుంది సో త్రీ డేస్ ఎండ పెడితే ఇదండి పొజిషన్ ఇదిగోండి మనం బియ్యంతో బియ్య పిండితో చేసిన పువ్వులు లాంటివి నాకు ఈజీపే వచ్చింది అండ్ ఒకవేళ ఈ గిద్దలు లేకపోతే ఇట్లాగా మనం సగు బియ్యం వడియాలు వేసినట్టు ఇట్లా కూడా మనం ఒత్తుకోవచ్చు మంచిగా ఇట్లా 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 అప్పల చేసి ఎండ పెడితే చాలా నీట్గా ఉన్నది అండ్ ఇవేమో సగు బియ్యం వడియాలు అండ్ ఇవేమో మన రవ్వ బొంబాయి రవ్వ వడియాలు అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆనియన్ వడియాలు వేయిద్దామా మరి వన్ బై వన్ మీరు ఒకవేళ రెండు వీడియోస్ చూడకపోతే చూడండి ఇది వేయగానే ఇట్లా వచ్చేటట్టు చేయండి వా ఎట్లా పొంగుతున్నాయి చూసారు అండ్ ఇదే గిద్దలు లేకపోతే ఇట్లా ఒత్తుకోండి సగుబేయం వడియాలు తిన్నట్టు అట్లా వస్తుంది ఆ ప్రెస్ చేసేది లేకపోతే ఇది బియ్య పిండితో చేసింది కదా టేస్ట్ అతిరి పెళ్ళి నెక్స్ట్ సగుబియ్యం వడియాలు ఇది రెండు ఒక్క వీడియోలో ఉన్నాయి కదా మనం వేసుకునే సైజుని బట్టి వీటి సైజు కూడా డిసైడ్ అయి ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద వేసుకుంది దానికన్నా ఇట్లా వేసుకుంటే మనకి ఊడి రావటం ఈజీగా ఉంది ఎండేటప్పుడు బొంబాయి రంబ వడియాలు ఒకవేళ ఈ ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఉంటుంది చూడండి దీని రెసిపీస్ కూడా ఆనియన్ వడియాలు చక్కగా ఎండిపోయింది ఇవి భలే టేస్ట్ ఉంటాయండి నాకు అన్నిటికంటే ఇవి ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి మిగతా వడియాలు తిని తిని ఉన్నాను ఇవి మాత్రం చాలా బాగుంటాయి రేర్గా చేస్తాం నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు బూడిదగ ముడికాయ వడియాలు మినప వడియాలు కూడా చూపిస్తాను వీటి సైజు కూడా మీ ఇష్టం అండి ఇంకొంచెం చిన్నగా పెట్టుకున్నా కూడా బాగుంటాయి ఇలా కూడా బాగుంటాయి దట్స్ ఆ సో నాలుగు రకాల వడియాలు మీరు చూసేసినట్టే కరకర వావ్ బొంబాయి రవ్వ వడియ మధుర పెళ్ళి ఆనియన్ వడియం నా రుచే వేరు చాలా బాగుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ బియ్యం వడియం వా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టేస్ట్ బలే ఉన్నాయండి ఇంకా సగు బియ్యం వడియం మనం చిన్నప్పటి తింటున్నాయి నాయ సూపర్ చూసేసారు కదా ఇంకా చేసేద్దాం పట్టండి